সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ বিসিএসআইআর এর ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্ট পিপি অ্যাটেন্ডেন্ট এবং হেল্পার পদে 29 ডিসেম্বর 2023 তারিখে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে তা আমাদের চ্যানেল জব एग्जाम মেট বিডি আমাদের চ্যানেলে 11 থেকে 20 তম গ্রেডের লিখিত চাকরির প্রস্তুতির কোর্স চলমান আছে আপনারা অষ্টম ব্যাচে ভর্তি হতে চাইলে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ আছে অফিস সহকারী অফিস সহায়ক চাকরি প্রস্তুতি এবং ফেসবুক গ্রুপ আছে জব एग्जाम মেট বিডি নামে আপনারা সেখানেও চাইলে আপনাদের অংশগ্রহণ করতে পারেন এরপর আমরা শুরু করি বলছে সন্ধি বিচ্ছেদ করুন প্রথমে ছিল সংযম এটা হবে সমযোগ জম উত্থান এটা উদ্যোগ স্থান পুনরায় পুনবিসর্গ আয় দুর্যোগ দুবিসর্গ যোগ এবং শিরশ্ছেদ এটা শিরবিসর্গ ছেদ শিরশ্ছেদ আচ্ছা এরপরে ছিল সমাজবদ্ধ শব্দ সহ সমাসের নাম লিখুন প্রথমে ছিল হচ্ছে কাঁচা অথবা মিঠা কাঁচা অথবা মিঠা এটা কাঁচা মিঠা এটা হচ্ছে কর্মধারায় সমাস হবে তারপরে ছিল হচ্ছে মহান যে নবী মহানবী এটা হবে আপনার কর্মধারায় সমাস তারপরে ছিল হচ্ছে দুধে ও ভাতে দুধে ভাতে এখানে বিভক্তি যেহেতু লোপ পাবে না সেহেতু এটা হবে অলক দ্বন্দ্ব সমাস বিলাত থেকে ফেরত এটা হচ্ছে বিলাত ফেরত এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হতে থেকে সে বিভক্তি থাকলে তিন ফলের সমাহার ত্রিফলা এটা হচ্ছে দ্বিগু সমাস আচ্ছা বাগধারাগুলির অর্থ সহ বাক্য গঠন করুন অগ্নি পরীক্ষা প্রথমে এসেছিল অগ্নি পরীক্ষা অর্থ হচ্ছে কঠিন পরীক্ষা জাতিকে এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে ভয় পেলে চলবে না আকাশ কুসুম অসম্ভব জিনিস মূর্খরাই শুধু আকাশ কুসুম কল্পনা করে কান পাতলা অর্থ সহজে বিশ্বাস প্রবণ তুমি তো কান পাতলা যে যাই বলে তাই বিশ্বাস করো গোড়াই গলদ অর্থ হচ্ছে শুরুতেই ভুল অঙ্ক মিলবে কিভাবে সব কিছু তো গোড়াই গলদ এক চোখা এর অর্থ হচ্ছে পক্ষপাত দুষ্ট সন্তানের সাথে এক চোখা ভাব রাখা উচিত নয় চার ছিল যে একটা মানে দুইটা বাক্য দেওয়া ছিল যেটাকে আপনার হচ্ছে সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করতে হবে আর কি পাশে বসিয়াই পড়া করিতেছিল ছোট ভাই সাম্য কবিতার কথাগুলি কানে গেল তাই তো ভোর হইলেই পাখি ডাকিয়া উঠে ঘুম ভাঙিয়া যায় চোখের পাতা তখনও নির্মিলিত আলস্য ভাঙিয়া ঘুম হইতে উঠিতেই হয় তো এটা যদি আমরা চলিত ভাষায় কনভার্ট করি তাহলে হবে পাশে বসেই পড়া করছিল ছোট ভাই সাম্য কবিতার কথাগুলো কানে গেল তাই তো ভোর হলেই পাখি ডেকে উঠে ঘুম ভেঙে যায় চোখের পাতা তখনও নিমিলিত নির্মিলিত শব্দ নয় এটা নিমিলিত হবে আলস্য ভেঙে ঘুম হতে উঠতেই হয় পাঁচ বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস প্রথমে আসে হচ্ছে মিনার লিভস হার ফাদার এটা মিনার লিভস উইথ হার ফাদার দ্য স্টার্টস আর ড্যাশ দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে হচ্ছে আমরা আসলে এটা সেন্টেন্সটা কোন অর্থে কথা বলতে চাচ্ছে সেটা আমরা এখনও ক্লিয়ার না সুতরাং এটা আমরা সমাধান করতে পারলাম না তারপরে বলছে কাউ ইজ ইউজফুল অ্যানিমেল দ্য কাউ ইজ আ ইউজফুল অ্যানিমেল হি ইজ রিস হচ্ছে বাট অনেস্ট আচ্ছা এরপরে সবাই বলছে রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন ইন দ্য সেন্টেন্স অর সেন্টেন্সেস মানে হচ্ছে এখানে আমাদের কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে মানে একটা প্যাসেজ থাকবে প্যাসেজ থেকে কিছু প্রশ্ন থাকবে এই প্রশ্নগুলো আমরা হচ্ছে এখানে আনসার করব ঠিক আছে এখানে যে প্যাসেজটা ছিল সেটাতে বলছে যে ওয়ান ডে আই হেয়ার মকড দ্য শর্ট ফিট অ্যান্ড স্লো ওয়াক অফ দ্য টট রাইস আচ্ছা বলছে যে একদিন মানে একটা খরগোস আর কি ছোটো পালা এবং খুব ধীরে হাঁটে এই জন্য টট রাইসকে মানে আপনার হচ্ছে কচ্ছপকে উপহাস করলো দ্য টট রাইস লাভড অ্যান্ড সেইট ইউ মাইট বি আ সুইফ্ট অ্যাস দ্য ওয়াইন্ট বাট আই উইল বিট ইউ ইন আ রেস তখন টট রাইস তাকে আবার বলছে যে তুমি বাতাসের মতো দ্রুতগামী হলেও আমি তোমাকে একদিন একদিন পরাজিত করবই দ্য হেয়ার থ থট দিস ওয়াজ আ ক্রেজি আইডিয়া তখন খরগোজ বলছে এটা পাগলের মতো একটা কথা সো সি ইমিডিয়েটলি এগ্রিড টু রেস সে বলছে যে তাহলে আমি রাজি 
their friend the fox uh, chose the course and fixed the finishing line এখন fox মানে শিয়াল তাদের বন্ধু ছিল সে কি করলো একটা লাইন ঠিক করলো যে এই লাইন পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা হবে হুম মানে সে রেফারির কাজ করলো when the race began যখন দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হলো the tortoise began a slow steady walk and didn't stop for a moment until the end তখন হচ্ছে দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হলো খরগোশ কিন্তু মানে কশ্যপ কোথাও থামেনি ধীরে ধীরে হাঁটতে আসে এক মুহূর্তের জন্য কোথাও ওয়েট করেনি দ্য হেয়ার রান ফার এ হেড অনেক দূর চলে গেছে বাট ওয়াজ শিওর শি হ্যাড লটস এক্স অফ এক্সট্রা টাইম সে ভাবছে যে আমি অনেক দূর চলে আসছি আমার তো অনেক সময় আছে হাতে শো স্টপড ফর দ্য রেস্ট সে কিছু ভাবলো কিছু রেস্ট নিয়ে নি ইট ওয়াজ আ নাইস ডে অ্যান্ড দ্য হেয়ার ফিল অ্যাসলিপ আন্ডার দ্য বুশ মানে সে জঙ্গলের পাশে ওখানে সে ঘুমাই গেল অ্যাট লাস্ট হোয়েন দ্য হেয়ার ওয়াক আপ যখন সে জেগে উঠল শেষ পর্যন্ত শি রেস্ট কুইকলি টু দ্য এন্ড সে খুব দ্রুত শেষে মানে তার যে লাইন সেই দিকে দৌড়াতে লাগলো হা বাট দ্য টর্টোয়েস হ্যাড অলরেডি ফেরিস্ট অ্যান্ড দ্য হেয়ার লস্ট দ্য রেস ইন স্পাইট অফ আর স্পিড মানে এত স্পিড থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত খরগোশ হেরে গেল তো এই গল্প থেকে কিছু প্রশ্ন দিয়েছে বলছে হোয়াই ডিড দ্য হেয়ার মক অ্যাট দ্য টর্টোয়েস কেন তার প্রতি হাস্য মানে রসাত্মক বা যেটা উপহাস করা এটা কেন করেছিল করেছিল কারণ হচ্ছে তার স্লো মোশন মানে ধীরে সুস্থে হাঁটে এবং তার শর্ট ছোট ছোট পা এই জন্য অর্থাৎ হেয়ার মক টু দ্য টোটোস বিকজ বিকজ অফ হিস স্লো মোশন অ্যান্ড শর্ট ফিট বলছে হোয়াট ডিড দ্য ফক্স ডু ফক্স কী করেছিল ফক্স প্লেড হিস রোল অ্যাস রেফারি রেফারি অফ দ্য গেম অ্যান্ড হোয়াই ডিড দ্য হেয়ার স্টপ ফর এ রেস্ট কেন সে হচ্ছে স্টপ করলো কারণ সে শিওর ছিল যে তার হাতে এক্সট্রা টাইম আছে হেয়ার থিংস ই ফার্স্ট অ্যান্ড উইল কভার দ্য ডিস্টেন্স ইন শর্ট টাইম অল্প সময়ের মধ্যে সে চলে যাবে এটা ভেবেই সে রেস্ট নিয়েছে চার নম্বর বলছে হু উইন দ্য রেস ফাইনালি টট ওইস উইন দ্য রেস আচ্ছা এরপরে আমাদের ট্রান্সলেশন ছিল প্রথমে ছিল আপনার বইটিকে আমায় ধার দিতে পারেন ক্যান ইউ লেন্ট মি ইয়ার বুক অথবা কুড ইউ লেন্ট মি ইয়ার বুক এখন চারটা বেজে পাঁচ মিনিট ইটস ফাইভ মিনিটস পাস্ট ফো সেলেটি ছবি আঁকায় পারদর্শী দ্য বয় ইজ গুড এট ড্রয়িং অথবা এক্সেলেন্ট ড্রয়িং আমি জানি কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় আই নো হাউ টু সুইম এরপরে আট থেকে অঙ্ক ছিল প্রথম যে অঙ্কটা ছিল বলছে যদি এ টু দি পার ফোর প্লাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস বি টু দি পার ফোর ইকুয়াল টু থ্রি এবং এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি এবং এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মান কত তাহলে প্রথমে আমরা স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি এটা এক নক্স করে লিখে নিলাম এখন আমরা এ টু দি পার ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস বি টু দি পার ফোর ইকুয়াল টু থ্রি লিখলাম এখন এইটাকে আমরা ভাঙবো কীভাবে যে এ স্কোয়ার স্কোয়ার প্লাস টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখানে দেখেন টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার হয়ে গেলো তাহলে একটা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস করে দেবো আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার হবে আর এখানে এ বির পরে হোল স্কোয়ার হবে এইটা আবার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের যে ফর্মুলা অর্থাৎ এ প্লাস বি এ মাইনাস বি সেটা অ্যাপ্লাই করব অর্থাৎ হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি আমাদের এক নং সমীকরণে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ারের একটা মান আছে থ্রি সেটা এখানে আমরা বসাই দেব তাহলে থ্রিকে থ্রি দিয়ে ভাগ করলে এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ারের মানটা হবে হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ এই এক নং আর দুই নং সমীকরণ হচ্ছে যোগ করব তাহলে যোগ করলে আমরা হচ্ছে এখানে এই এ বি এখানে প্লাস অবস্থায় আছে এখানে মাইনাস অবস্থায় দুইটা কেটে যাবে তাহলে টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর হবে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মানটা হবে টু অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে টু এরপরে আসে হচ্ছে বলছে একটি বইয়ের মূল্য হচ্ছে চব্বিশ টাকা এই মূল্যে বই তৈরি ব্যয়ের আশি পার্সেন্ট মানে যে মূল্যটা এখানে দেয় চব্বিশ টাকা হচ্ছে বই তৈরির আশি পার্সেন্ট বাকি মূল্য সরকার ভর্তুকি দিয়ে থাকে প্রতি বইয়ে সরকার কত টাকা ভর্তুকি দেন তাহলে বইয়ের যে মোট যে ব্যয়টা বই তৈরির সেটা আমি যদি এক্স ধরি তাহলে এক্সের আশি পার্সেন্টটা হবে কত টাকা চব্বিশ টাকা তাহলে এটা আশি এক্স বাই একশো ইকুয়াল টু হচ্ছে চব্বিশ তার মানে এক্সের মান হচ্ছে চব্বিশশো বাই হচ্ছে আশি অর্থাৎ তিরিশ টাকা মানে বই তৈরিতে মোট খরচ হয় তিরিশ টাকা আর বইটা বিক্রি হয় হচ্ছে চব্বিশ টাকা তাহলে ভর্তুকি কয় টাকা হবে ভর্তুকি হবে হচ্ছে আপনার তিরিশ টাকা থেকে চব্বিশ টাকা বাদ দিলে ছয় টাকা আচ্ছা এরপরে দশ বলছে তিরিশ লিটার পরিমাণ মিশ্রণে অ্যাসিডো পানির অনুপাত সাত অনুপাত তিন ওই মিশ্রণে কি পরিমাণ পানি মিশালে অ্যাসিডো পানির অনুপাত তিন অনুপাত সা
प्रथम हे अपन एसिडर परिमाण है दस भाग सत भाग अर्थात तीन सात एक लिटार और बाकी जेटुकू थे त्रिस लिटार के एक लिटार बद दी अपना हे नय लिटार यहाँ हे पानी एन बोलते कतटुकू पानी मिसाते हैं तो हमें हमें जो धरी हे एक लिटार पानी मिसाते हैं तो हमें एक ऊपर एकुश नीचे हे नय हाँ क्यों नये साथ पानी कतटुकू मिसाब एक लिटार से जो करब ये अनुपात तीन अनुपात सत है तीन बत है तेल आर गुण कर ले थ्री एक्स प्लस सताश और सत एक एक सौ सतचल्लिस थ्री एक्सर मान है एकश बीस मैं सताश बद दी तेल एक्सर मान हे चल्लिस अर्थात चल्लिस लिटार है हे प्रश्न उत्तर तो सुप्रिय बंधुरा आजकल प्रश्न समाधान जो भलो लेगे थे अवश्य लाइक कमेंट शेयर और सबसक्राइब कर से आशा कर आजकल जो शेष कर सबा के असंख्य धन्यवाद